。师傅，您说什么？让我入赘宁氏集团，娶一个我没见过的女总裁？我可不去。心安，你还记得当年你父母被一个神秘人逼死后？你家产业被陆氏集团尽收于手，当然记得，我一定要报仇。好，只要你入赘宁氏，阻止了陆氏集团收购宁氏酒店，陆氏集团和神秘人就会对你出手。好，师傅，我去。好，从现在起，你就是新一代的医仙了。不是吧？刚进城就碰到。哎呀，暗算我也别找这样的人。哎，你谁啊？你怎么没被你用电棒电倒、啊？我叫陈心安，是当代医仙。圣手治百病，没我成医仙。你这么年轻，不可能！不信拉倒。哎，小子，我跟你又没仇，你骗我干嘛？你要取念息诺，夺妻之仇。你怎么了？你就是宁氏集团的王秘书。你就是姑爷，我来晚了，您别怪罪。怪什么？哎，对了，那人谁啊？穆氏集团的穆总，他喜欢我们宁总。宁希若，我要取得你们宁总。是的，姑爷，您跟我来。哦。宁总在忙，待会儿就来。您稍等一会儿。哎，王秘书，你说说我老婆是个啥样的人？这很多富家公子哥都在追求宁总，你待会儿见到宁总就知道了。宁总这么受欢迎，肯定不想嫁给我这土包子吧？这我也不好说。不过宁总奶奶去世前确实留下一笔遗产，要求必须嫁给你三个月之后，那笔遗产才会生效。宁总现在确实等着这笔钱，让公司渡过难关。我知道了。小王，宁希若呢？让他快过来。宁副总，您没你事儿，我是来找宁希若的。这这谁呀、啊？穿的跟个乞丐似的。我是你也配跟我说话？土包子丧门星，看见你就晦气。其实我哎，宁希若这臭婆娘当了总裁，就什么人可以进宁氏酒业了？王秘书，赶紧让他滚，不然我把他扔出去。姑爷，我带你去别的地方等宁总吧。王秘书，这种废物以后就别带进公司了。宁希若的废物当了总裁，就以为可以随便安排这些废物进来，做梦！宁氏酒业啊，早晚都是我的。王秘书，这又丑又胖的死胖子是谁呀？我还以为他就是宁希若。站住！他们说什么呢？我想想啊，我刚好像说这又丑又胖的死胖子。王八蛋，我打断你的腿！哎，等等。阁下地阁方圆耳轮有双，难道是百年难得一遇的富贵之人？你会看相？是啊，但可惜了。可惜什么？你有个问题影响了你的财运，导致到今天都……什么问题？你是不是最近老起夜、失眠、梦多、夜里出汗、口干舌燥、视力减退？你你你怎么知道？对啊。中医讲究望闻问切，我是根据了你的面相了解了你的身体情况，可惜了这财运啊！你这病严重吗？很严重，是什么病啊？您这病啊，是肾虚，那方面不行。你这混蛋敢耍我！宁副总，这是老太太指给宁总的姑爷，今天刚到。姑爷，这是宁总的远房二表哥，公司的副总裁。原来是那个没用的上门女婿啊！原来是老二啊，怪不得不行！你说什么？没大没小的东西，老子是林希若的二哥！你
个吃软饭的窝囊废，老子弄死！宁副总，消消气，消消气。你要是想见宁总的话，我帮你预约。闭嘴！你他妈什么身份敢直视我？去告诉林希若，让他赶紧过来。还有你这个窝囊废，你他妈才肾虚！老子今天就让你走出这个楼。哎呀，二舅哥，二舅哥，您消消气。都是小弟有眼不识泰山，满口胡说，刚开了个玩笑，还希望您大人不计小人过，饶了我吧，饶了你，你个吃软饭的玩意儿，给老子跪下，磕头道歉，老子就饶了你，下跪啊，好说好说，哎呦喂，哎呦喂，好险好险，差点摔了，狗东西，不想活了是吗？哎呦，二舅哥，对不起，真是婊子配狗，天长地久啊。你配宁心肉啊，刚好，反正他也不干净，不干净。宁副总，叫唤什么？还想挨揍啊？告诉这小子也没什么，你要娶的那个老婆，宁心若，她与陆氏集团的老总有染。<笑>陆氏集团，我的仇人。姑爷，您别听他的，宁总他在说什么？怎么这么快就攀亲戚了？你就是宁熙若，我老婆。我告诉你，要不是我奶奶去世前订的亲，谁会嫁给你？哟，五妹，来来来，坐坐坐坐坐。你少跟我动手动脚，谁是你五妹？谁高攀得起宁副总啊？哎呀，五妹，你说这话，那不就伤了我们的兄妹情分了吗？啊，<笑>兄妹情分。你要讲情分，会和我外人给我下药，会对我动手动脚？误会都是误会呀、啊！再说了，你不也没事吗？我啊，也是为了你和宁家。陆总人不错，只要你和他那什么，咱们的生意不就啊？你还好意思说？赶紧滚！宁希望，要我走也可以，但是你得给我批那三百万的装修款。怎么？之前批的两百万的装修款输完了，就再来要钱。我告诉你，一分钱都没有，赶紧滚！宁希若，你他妈别给脸不要脸！我告诉你，你今天给也得给，不给也得给。二舅哥，你合伙外人给我老婆下套了，这又什么呀？合伙陆氏集团给我老婆下药，乡巴佬也知道陆氏集团呐。我告诉你，陆总可不是你这种窝囊废得罪得起的。宁哲。看来这宁哲是陆氏集团安在宁氏酒业的钉子。五妹，你说你嫁给这小子有什么好的？你看他，一没钱，二没本事，不如啊嫁给陆总。我自己的事儿不用你管。五妹，那你可就别怪我了啊！今天你要不给我批这三百万装修款，我就让大伯、四叔他们把股份全卖了。陆总那边可缠着我们的股份呢。你明知道现在公司经营困难，你还算是宁家的人吗？那我可管不着。奶奶把遗产都给你了，还把宁氏酒业也给了你，我就要三百万而已，不多。今天你要给我，大家相安无事；你要不给我，我让你好看。好吧，但我警告你，这是最后一次。哎，我的好妹妹，我保证，保证最后一次。等一下。等什么？你这窝囊废轮得到你说话？扯什么最后一次要钱？有我在，你休想拿刀！闭嘴！你他妈一个外人什么东西？一条讨食的狗！赶紧给我滚，不然老子废了你！二舅哥，被我拆穿了就要赶我走啊？拆穿你大爷！看看你这窝囊废的样子，狗都不得赘婿！赶紧给我滚，不然老子让你吃吃狗吃屎的滋味！我可不喜欢吃你吃过的东西。还有啊，二舅哥。要是我现在走了，你那手可怎么办？这这我的手怎么啊？痒死了！啊啊！咋了，二舅哥？好啊，是你小子，我弄死了。哟，二舅哥，你怎么中了黑猪毒啊？这要是没解药的话，你这右手可就全烂了。就算现在去医院的话，也得截肢了。哎，看来二舅哥要少只手参加我的婚礼喽。怎么回事啊？我嘛，医仙，救人的本事一流，害人的本事也不赖。臭小子
。二兄弟、啊，还给别人下药吗？你也知道害人的滋味不好受啊，以后还害人吗？呀，二舅哥要来揍我，我好害怕呀！给我点药，快点！死、啊！二舅哥，你刚不是还要来收拾我吗？要我下跪才原谅我吗？我不不干了！我快叫我，我去死！你原谅我！希望。二舅哥，滋味好不好受啊？那个谁，他好歹也是我二哥，你就给他解药吧。那个谁？你不应该叫老公吗？没过门的，不作数。哎，老公奶奶，都什么时候了？你们晚点再认亲啊！你快让这个大爷给我解药啊！可那三百万，我不要了，不要了！不是不要，是我们给你了。再过一会儿啊，你妹夫我也没办法喽。啥啥啥？你给我，给我了。那装修的事儿呢？自己搞定，我自己搞定。行，你连我爸也来欺负我，你给我等啥？滚！哎，你现在可欠我三百万哦！什么三百万？他转头让大伯四叔卖了股份，我怎么办？让你插手了吗？你给我惹了多大的麻烦？急什么？虽然我对你们宁氏集团还不太了解，但我也看明白了，他能给你下药，还过来明目张胆的要钱，就证明他想把你拉下来。你现在不好好收拾他，等以后他骑在你头上拉屎，你还认冤？你哪里会懂我的难处？是啊，姑爷，宁总他……放心，我既然受了师命答应娶你，就一定会对你负责的。我可告诉你，我跟你是不可能的。奶奶的遗嘱只是让我嫁给你，又没让我跟你过一辈子。等奶奶遗产给我，工资的问题解决了，你就得跟我离婚，然后离开这儿。看你小气那样。宁总，要不我现在带姑爷……呃，陈先生，先去买身衣服吧。去吧。免得丢人。我衣服很丢人吗？姑爷，您别看宁总他不承认您是他丈夫，他心里对于你惩治宁副总肯定是高兴的。我知道，这丫头就是嘴硬心软。宁总父母过世之后，他一个人打理公司，宁家其他人都不是省油的灯。这些年，要不是宁总苦苦支撑，这公司恐怕早就垮了。我知道。对了，姑爷。宁老太太过世之前，为什么指定只有嫁给你之后，才会把遗产转给宁总呢？这个我也不清楚，好像是我师傅认识宁老太太，他们俩谋划的吧。喂，好的好的好的。姑爷，您自己挑一件衣服吧，您挑好了，我直接过来付钱。随便挑吗？是的，姑爷，宁总毕竟是江城第一女神。嗯，挑一件配得上他的衣服，还不怕他对您？有道理，你去吧。直播曝光您家总裁的丈夫出丑，还怕您是九叶股价不大跌吗？是。哟，哪儿来的乞丐？赶紧出去出去！我是来买衣服的。哎，就你还买衣服？怎么？你买得起吗，土包子？你也不是擦包尿罩你自己。我们这儿的衣服可都是五位数起的，你也配买？赶紧出去，要不然我叫保安了。哎，怎么还想打人啊？来来来，朝这儿打这儿、啊这。你舒服了。哎，你刚说这衣服多少钱来着？五位数。你也没钱，赶紧出去吧！弄脏这里面，你赔得起吗？把你妈祖坟刨了都赔不起。呵呵。哼，没钱赶紧滚！住口！住口
，你这娃娃怎么回事？你怎么能随便骂客人？哪来的老头？管什么闲事儿？没钱买衣服就走人。要是闲着没事干，去街上调戏老太太去。你找一小姑娘干什么要脸吗？你你你你，没事，老人家，我也没打算买这些衣服。说的好听，穷光蛋一个，买不起就买不起，没钱你上这儿来干什么呀？我看你就是想调戏我，赶紧带着老色鬼滚出去。我是宁家的上门女婿，我老婆是江城第一美女，我需要调戏你。你老婆是江城第一美女，我呸！谁家老太婆瞎了眼才会让你当小白脸？你看你那没本事的样子，还想吃软饭？回娘胎重造再说吧！又穷又丑的东西，赶紧滚！你这女娃娃，嘴怎么这么恶毒？就是，怎么这么恶毒？小陈，你干嘛呢？您好，我是这家店的店长，您是宁家女婿。店长，你们店员好威风啊！您是？哼，肯定是误会。您家我们是知道的，江城最大的酒业嘛，宁家。这样，您先挑，您挑中哪一家，我给您拿。不用了，我兜里可没钱。您家可不差这买衣服的钱，回头再补上就可以了。你这没眼力见的东西，平时我怎么教你的呀？你得罪我的两个宾客了，你知不知道？你杵这干嘛呀？你被解雇了，赶紧滚！小心点，这娃嘴太毒，被开除也是活该。老人家，谢谢你。什么老人家？叫我沈老哥就行了。<笑>小兄弟，既然这儿没事了，那我就先走了。您今天务必得买几件衣服，要不回头我都不知道该如何交代了呢。那好吧，给我挑一件最贵的。您试试这件。好啊，那你把我现在的衣服包起来。好的，我一定亲自帮您包好今天不好意思啊，陈先生。没事，回头让人来计算。好的，你慢走。先生，等一下，你是不是拿我手机了？刚才店里就我们两个人，我的手机不见了，肯定在你那里。你在说什么？我为什么要拿你手机？除了你还会有谁呢？我不是跟你说过我是谁吗？怎么，宁氏酒业的上门女婿买衣服不给钱，还偷别人手机？我再说一遍，我没拿你手机。原来是个上门女婿。看你贼眉鼠眼的样子，你肯定拿了。你要再不拿出来，免得我报警。那偷东西这事儿，很有可能是他干的。真不要脸，想看就看吧。怎么，没发现你自己放进去的手机？肯定在你身上，你可以来搜我身，但你的手伸到我的身上没有发现手机，这事儿就另当别论了。别以为我没有看见你往我袋子里面放手机，就你这点小伎俩，省省吧。专门给我来个下马威啊！那边端着手机的哥们儿蹲了半天了吧？想在店里激怒我，没成功就要栽赃我，怎么？想让宁氏酒业的股价大跌呀？你是陆氏集团的人，你们集团有股者。这是你的手机吧？我在垃圾桶那边发现的。你这个店长不厚道啊！你扔的？怎么？你们店就干这些辱骂客人、栽赃陷害的勾当吗？好啊。你这老头和你是一伙的吧？这么大岁数了，还出来干这种合伙的事儿？你开门做生意，怎么栽赃自己的客户？我好心提醒你，给你台阶下，你还就是。刚刚这老头还想跟这小子一块非礼我，你要不是店长替我，我我就……你这不要脸的老流氓，和宁家女婿出来干这种事儿，大家可要给我们做主啊！你，哟，老家伙还碰瓷呀？我可告诉你啊，别想来上我！给我闭嘴！
，冠心病心绞痛。这老人不孝招的，快打幺二零！演的可真像哈、啊，我可告诉你，真有监控，别想赖上我。查监控就不怕你藏手机的事儿暴露吗？你，大家给我作证啊！这俩人跑到这又偷东西又演戏的，跟我可没关系啊！就是，刚刚这吃软饭的小子用针扎这老头，这老头待会儿要是死了，都是这小子害的。我都录下来了。这老人要是有三长两短，你们就等着牢底坐穿吧。原来是这么回事，手机是他故意放进去的。这两个店员也太不是东西了。顾爷，这怎么了？沈老，沈老，你没事吧？香城商会沈会长，东三省排名前几的富豪。您要多注意休息，您心脏有问题，我待会儿给您开副方子，回去按时服用。小兄弟，你，嗯，哎呀，没事儿，您刚不也帮我说话来着？你的店不用开了，我们万江商场容不下你们这个品牌。这店长可太不要脸了，多亏把这老人救活了。他们栽赃的事儿，我们也看见了，可别让他们跑了。保安，保安，把他们带下去。这位小兄弟，我看你一数了得，是得了哪位名师的真传？也不算什么名师，就在青牛山跟着我师傅学了一段时间。青牛山。我不是那位医仙，我我的闺女有救了。您闺女？怎么刚来江城就闹出这么大的事儿？什么事儿？有人直播了您昨天在商场的事儿，导致股价大跌。但幸好沈会长后面澄清，才让股价涨了回来。宁总，对不起，都怪我没有照顾好姑爷。不怪你，就是嘛，反正最后也没发生什么事儿嘛。没事儿，没事儿，你就可以去烟花场所鬼混，不回来了。鬼混？我告诉你，在遗嘱生效之前，你好自为之。现在你给我规矩点。啊，我昨晚没回来，你吃醋了？吃醋？我吃什么醋？你把我宁心若看成什么了？我老婆啊。哎，等等，烟花场所是什么地方？你自己心里清楚。宁远，你带舞者来干什么？哟，姐姐，这就是那个上门女婿啊。哎，昨天就是你把我二哥打伤的，现在你在网上可火了。这是宁总四叔的女儿，宁总的六堂妹。我活什么？什么妙手医仙，被奸人诬陷，自证清白，聪明绝顶。没错，就是我。哼，依我看呢，不过就是个没什么用的窝囊废罢了。运气好点就不知道自己姓什么了。我姓陈，怎么你要认我当爸爸？你问我姓什么？你给我老实点儿，别以为自己傍上个富婆就有人给你撑腰了。我告诉你。宁心若自己都自身难保了，你说什么？不是吗，我的好姐姐，你可不就是自身难保吗？宁远，我告诉你啊，宁心若，骚狐狸到处发骚，你敢做还不敢让人说呀？都快结婚了，就收起你那个骚狐狸的劲儿，离我牧尘哥哥远点儿。我说过了，我跟牧尘没关系。哟，六妹啊，你今儿早上没刷牙吧？嘴这么臭，你找死！哎，别别别。君子动口不动手，怕什么呀，姐夫？放心，我会留你这个穷命一用的。要不然，奶奶的遗产怎么能给姐姐呢？宁远，你少打那笔遗产的主意。那笔钱是我用来周转公司的。我看这可由不得你了吧？哦，忘了告诉你了，我爸和大伯
已经全权委托我和宁哲哥哥把公司的股权转卖给陆氏集团了。你说什么？怎么了？宁希若，你自己看看上个季度你把公司给弄成什么样了，亏损三千万。你知道我们的分红省了多少吗？要么你就自己把这三千万的亏损补上，要么你就辞职。辞职？你因为沐晨的事情要闹到这个程度吗？你少给我提沐晨哥哥。怎么了？你还要在公司赖着把公司拖垮吗？你，还有，你看看你嫁的这个窝囊废，看见舞者都吓尿了。姐姐，奶奶的遗产给了你也是浪费，咱们宁家是要靠你，还是要靠这个窝囊废赘婿啊？你告诉大伯四叔，这三千万的亏损我会查明补上的。我看就没有这个必要了吧？嗯，等你从公司总裁的位子上滚下来，陆家会给你还有这个窝囊废老公一笔钱的。要不然你就嫁给陆总算了，总比跟着这个窝囊废强啊。他也跟陆氏集团有关系，舞者和那个神秘人有关系吗？六妹这话说的好啊！陆姐姐，你看你这个穷鬼老公，为了钱呐、啊，连自己老婆都可以不要了。哎，放心，只要你跟陆总好了，你还做你的总裁，这个穷鬼呢也能得到一笔钱，多好！六妹，我想你是误会了。我是说你那句“嫁给老头比嫁给我好”，说得好。六妹不愧是六妹啊，有经验，知道老头比我好。你个王八蛋，你说什么呢？你给我说清楚。怎么，就你这白眼狼，需要我跟你说明白吗？别以为我怕舞者就威胁我老婆。说什么嫁给陆总好？你怎么知道好？你跟他好过？来人呐，把这王八蛋的嘴给我撕了！快跑，你傻子！就这三家猫功夫，看来跟陆氏集团的神秘人没关系。你要干什么？放心，我对老男人的姘头没兴趣。你还不滚干什么？留着喝喜酒，要喝也不是现在。你给我等着！姑爷，你刚才真厉害，我还以为……侥幸，侥幸，厉害什么？哎，这三千万的亏空必须补上，没补上，他们以此为借口把我拉下来。那时候，我爸妈的公司……你奶奶的遗产？那笔钱确实可以解一下燃眉之急，只是需要你们结婚后三个月才会……三千万是吧？放心，我来搞定。哎呦，陈老弟啊，你可算来了！别急啊，老沈。哎呀，我得先谢谢你，昨天帮我又针灸又按摩的，今天我的心脏好多了。这才一天，以后要长期治疗才会好。嗯。哎，你女儿呢？哦，我已经派人从省会医院接回来了，就在里边。一仙，我女儿可就拜托你了。哎，您女儿到底怎么回事啊？上个月出了场严重的车祸，医生说她会变成植物人。我就这么一个女儿，我找遍了全国的医生，都说没办法。陈老弟，你要是能把我女儿救回来，就是倾家荡产，我也愿意。哎，你也别急，老沈，先去看看你女儿。好好好。老沈，等等。老沈，等等。好你个老沈啊，背着我把女儿从省城接回来，要不是陆氏集团陆总提醒。不知道你把女儿害成什么样子？你懂什么？这小兄弟医术了得，是我专门请来给女儿看病的。这人狗屁医术，毛都没长齐的小崽子。还好，陆总从北京请来了权威张教授，让你的江湖骗子给我滚一边去，让张教授给我女儿看病。你，哎，别激动，别激动。您怎么怕老婆成这样？他让什么教授给您闺女看，就看呗。你这娃娃是什么人？我是宁家的上门女婿陈新安。上门女婿。你也是医生，算是吧。你有职称没有？行医资格证也没有。那算什么东西啊？赶紧闪开，江湖骗子！给他俩钱就走了。我偏不，你能拿我怎么样？君子爱财，取之有道。小小年纪，就做点正事，别到处学人当骗子骗钱。
，害死人！牢饭不吃好吃的。怎么，张教授骗过人，吃过牢饭，知道好不好吃？哼，我好心提点你，不知天高地厚的东西，跟着蹩脚郎中挖了几天草药，就以为可以救人了。蹩脚郎中，张教授是医学院的中医院院长，你可不就是跟蹩脚郎中学？快点走吧，免得丢人。还不知道谁丢人呢。好你个天下的老沈，你看你找这个骗子，你这是把我们娘俩往死路里逼呀、啊！沈太太，咱们先去看看丽媛吧。好，好，好。张教授提醒的是。没事儿，咱就跟着张教授在后面看看，学习学习。喂，亲家的，小兄弟。你这个骗子，可别在旁边唧唧歪歪影响张教授。你也休想。对我女儿动手做什么事儿？没问题，沈太太，我先给林远检查一下，随后再酌情下针。二位放心，我说陆总所托，必不辜负二位期望。没问题，张教授，你尽管放心给我女儿治疗。要是谁敢在旁边勾造，就别怪我无情。反应了，我女儿有救了。你要想让她死，你就下针。你放什么屁？你给我闭嘴！你个善理的骗子，竟敢在专家面前胡说八道！待会儿让保镖带你出去。不信拉倒，这针一下，你女儿就会大叫一声，抽搐一阵儿，然后陷入更深层次的昏迷。就算神仙来了，也救不了喽。我下的什么针？你看得明白？你是山里的娃娃，不知道天高地厚，不就是记事八针吗？我六岁的时候就对着山里的鸡练过这个，有什么了不起？你还喊着是胡闹，保镖，保镖！沈老兄，您这儿我伺候不起，走了。啊！怎么回事，张教授？我女儿是怎么了？实不相瞒，我这针法确实是记事八针。这症状，恐怕如那少年所说。快，常老弟，常老弟。哎呦，果真和您说的一样，针刚下去，我女儿就快不行了。你还愣着干什么？还不赶快去救我女儿？你不就是要钱吗？你要多少？一亿两亿，我都可以给你。你赶快去给我救我女儿。要是我女儿有个三长两短，我让你陪葬。你吓我这个蹩脚郎中干什么？我胆小，吓不得。怎么，你刚不是不让我碰你的宝贝女儿吗？我，你你你我我我的什么？我要回家挖草药。哎，陈老君，人命关天，不看僧面看佛面，就看在我的面子上，别跟他计较了。这件事儿是我们夫妻俩对不起你，我就这么一个女儿，我给你跪下了。哎，是是是，一线。哎，是我做的不对，你就行行好，救救我女儿吧。跪就免了，一定有办法救我女儿。都怨你这老婆子得罪了一仙。是是是，一仙，你大人不计小人过，你快救救我女儿吧。救也不是不行。那你快起啊！别误会，我是有条件的。您开个价。只要能救我女儿，让她醒来，你就是开个天大的条件，我会让老头子满足你。你不会说话就别说话，这是一仙的弟子，怎么能贪图你那点身外之物？一仙弟子都是当世高人，悬壶济世，为人正直。哎，打住打住，沈老哥，这不又误会了吗？我年纪轻轻，不是圣人。那，陈老弟的意思是，呃，你们也都知道，我有个老婆。最近家里出了点事儿，我也不多要，就三十亿也不是不行，只要能救我女儿。什么三十亿啊？
，三千万算我借的。什么？才三千万还算是借的？你这不是在骂老哥我？哎，小兄弟，你可来了！你看这这。放心，来得及。张会长，这少年从哪请来的？他用的可是失传已久的回命十三针啊！回命。阎王让你三根死，我让你回命多五根。谢，我女儿。我已施针完毕，待会儿给她开副方子。明天我还会再来，好好调养，会醒过来。啊，那就好，那就好。谢谢陈老弟啊，我这有张卡，这里边有你的证件，而且你精品这地方，只要你用这张卡。只要在我的名下的产业，消费全免。这样啊，那就，沈老兄，这老张没有功劳也有苦劳，也给他张卡得了。你到底是谁？我是宁家的上门女婿陈新安。林一雪，跟谁学的？别叫郎中，别叫郎中，能教你失传已久的回明十三针。哦。我十岁的时候学了几首，十岁，这招已经失传很久了。你是哪里人？青牛山。青牛山，你是医仙之徒。那、啊、确实，我是那个蹩脚郎中的高徒。忠于传承的鼻祖，第一百三十七代传人医仙弟子，您就是那第一百三十八代。啊，什么三八？您怎么骂人呢，张教授？陈医仙。你也别叫我教授了，听起来更像骂人。不知道你缺徒弟不缺？什么徒弟？你看，你受我为徒吧，张教授，您怎么比我还不要脸呢？哎，对了，您之前说是那个什么陆总派你来的？是啊，那个陆总跟我说。五妹，我们可是给过你机会的，那三千万你也没有还上。再过五分钟，陆总就会和我们语音会议了，我和六妹可就要把股份给卖出去了。你跟他废什么话呀？你那小白脸呢？怎么了？见我们带了个鼓舞者来，吓得当缩头乌龟了？二少爷、六小姐，你们也是宁家人，至于做的这么绝吗？绝？哎，你看看我的手，谁绝？二哥。你别跟他啰嗦了，陆总也说了，只需要姐姐你啊去跟他吃个晚饭，这宁氏酒业就还是你的。就是啊，五妹，吃个饭而已，反正啊你也看不上那个小白脸，何不如从了陆总啊？哎<笑>，陆家家大业大，我们宁氏酒业拿什么和人家比呀、啊？住嘴！你有什么资格让我去？宁熙若，你该辞职了。谁敢让我老婆辞职？这老头虽然是个鼓舞者，但肯定不是那个人。哎，老头，你就是陆氏集团唯一的鼓舞者吗？知道这是鼓舞者，你还敢来？你来干什么？王秘书，快带他回去。我老婆在这儿，我去哪儿啊？王八蛋，别以为会点三脚猫的功夫就敢在宁氏酒业横着走了。陆总专门请了鼓舞者来。今天你和宁熙若，你们俩都得帮。哎、啊，别急，先谈正事。您坐。哎，是啊，大家先把股东会议开完。好啊，那就把辞职和股权的事情都说清楚吧。今天，要么你辞职，要么同了陆总，选一个吧。王秘书啊，有狗在叫。姓陈的，你骂谁呢？我想想啊，有你。还有我旁边这个绑着绷带的蠢猪，还有什么
躲在你们后面的大伯四叔，我骂你们狗叫呢。怎么，我说错了吗？一个个有钱的时候，这脸啊笑得跟朵菊花似的。公司财务一出问题，就来退股、逼供、狗叫，还要把我老婆卖去陪老头吃饭。你们怎么不去啊？带着什么大伯四叔去吃啊？我们也想去啊，但是长得不如吴姐好看，人就看上我们吴姐了。哦。原来你知道你长得丑啊！你给我闭嘴，刘先生！哎哎哎，你坐你坐，谈正事吧。哎，林兄，哎，你这么胡闹可混不过去啊！我跟你说，你今天要我把三千万补齐，要么你就给我辞职。去查查，三千万一分不少。你这王八蛋！钱有了怎么还不走啊？哎，你这小子，你吹牛吧！不信可以让王秘书去查呀。还有二舅哥，你说话最好小心点儿。你现在只有一只手能晃悠。那我去查查。宁熙若，别以为这样就相安无事了。宁氏酒业在你手里已经不行了。就算他有三千万，下个季度的财务报表你也不可能盈利。怎么，你怂了？就是，刚就数你嗓门最大，说我没钱。怎么现在怂了呀？你，我告诉你们，说我什么无所谓，但欺负我老婆不行。这卡里没有三千万。哎，我就说这小子吹牛吧，你们还不信？好了，希若，你该辞职了。从今天起呀、啊，这卡里有五千万。什么？这不可能，他哪来的这么多钱？是啊，你哪来这么多钱？老沈怎么还多给我两千万啊？我这两天忙前忙后赚钱去了。原来你没去沾花惹草？沾花惹草？哦、啊，你你以为我去烟花场所了？你吃醋了？谁吃醋啊？宁熙若，别以为你这样就没事了。下个季度如果还是亏损的话，你照样要辞职。我看到时候这个土包子上哪儿给你变钱去？这样你就不用担心了。过几天酒会。我们会推出一款新酒，新酒已经研制出来了。是的，你们回去告诉大伯四叔，我宁熙若会守好宁家和宁氏酒业的，让他们放心。宁熙若，你别太得意了。你是收了陆家多少好处啊？这么见不得宁家好。你放屁！哦，放屁。这是闪长闪，这小子放的，放心，没毒，他只会放你个屁而已。刘先生，你怎么没事啊？哼，雕虫小技，对我没用。下三滥。哦，懂了，你是看不上那些好处啊？那你就是单纯的嫉妒你吴姐，我老婆。你个乡巴佬，你说什么呢？我都调查清楚了，在你们宁家，我老婆不过比你早出生几个月，就得到了全家人的喜爱。至于长相吧，连保安都知道。她是江城第一美女，你嘛就一言难尽喽。刘先生，还不让这个乡巴佬闭嘴！小孩，好样的，做生意也许你有天赋，但习武你不行。老头，我们宁家人做生意，您就别插手了吧。没办法，我答应了陆总，如果事办成的话，我就不用动手了；如果办不成的话，怎么？只怪你倒霉，碰见了我。我好怕哦。放心，我只会废了你的武功，按你的体质，躺个三五年就能恢复正常人一样。咱俩还不一定谁废了谁呢。哼！哟，老头，要点脸吧，别跑人家公司放屁呀、啊！哼，这下三滥的手段你就能用得出来？休怪老夫了，你得死！你你没事儿，还是二舅哥好啊，知道关心我。怎么可能？你是怪物！见过这么帅的怪物吗？他怎么了？他他老了，他以后都不再是鼓舞者了，连舞者都不算，只是一个老者。那叫几个保安把他抬出去吧，轻点，老胳膊老腿的，别让人讹了。哼，你给我等着，二哥，我们走。啊啊！走走走走！啊！你干什么？这是今天给你的奖励，以后不要把手伸那么长了。哎，你
。你什么你？你庆幸我不打女人吧？以后再敢带人欺负我老婆，我就给你满身涂满大便，懂吗？哎，滚！你放心，有你老公。我我这是在哪儿啊？宁家。你一直守着我。我可没有啊，我只是碰巧路过，看看你喜没喜啊。宁总，你还会脸红呢。你，你好了就行。那我先走了。哎，别别别，我还有事儿问你呢。你有话快说。陆家就这一个姑姑者吗？怎么了？我以前听奶奶说过，陆家的德氏除了明面上的生意精，暗地里还有一名宗师级别的鼓舞者，帮他们处理了很多事情。宗，宗师级别？今天这个不是？他，他不是。哎，对了，你们的新酒。啊，你放心，新酒的配方是手写的，只有我和王秘书各有一份。王秘书？你可别怀疑王秘书。他可是我爸妈给我的。你这小子，怎么吃惯了？吃惯个头！谁敢欺负我老婆，我肯定不让她好过。那你怎么受伤了？可能是最近运功运太多了吧。那个，你这几天晚上真的去赚钱了？对啊。真的？真的。我还认识了一个叫张忠景的中医，虽然他也是陆总派来的，但是他现在恨不得把我为师呢。京城中医张忠景、嗯，你就吹吧，就你，他还想会拜你为师？谁？小姐，门口有个叫张忠景的医生，说找他师傅陈先生。哎，师傅。我可找到你了，什么师傅啊？我说老张啊，一把年纪了，不要占我便宜哦。师傅，你是医仙，我哪怕给你当个不知名的弟子也行啊。您放心，我会在医学院给你挂名，我把中医的院长位置让给你。哦不，我去盛情，给你医学院院长位置。呃，老张啊，我跟你说过了，我现在从商，我是个商人。徒儿张仲宁，见过师娘。找个演员啊！行了行了，你大晚上找我就这事儿啊？师傅明察秋毫，我来找师傅要钥匙。什么事儿？有一位疑难杂症，需要动手术。动手术就动手术呗。你是京城的张教授，你自己搞定呗，不要打扰我新婚之夜了。师傅，你就别喊我教授了，你这样听起来真的像骂人。行吧，老张，这事不简单，您最好跟我一起去。中西医之争需要师傅去帮我们中医证明。我也去看看。这都什么事儿啊？是啊，那吴总那脑肿瘤啊，三个月前就已经发现了，他已经去国外专家那儿看过了，人家说是两根神经之间压迫了肿瘤，脑血管都畸形了。这要一做手术是会爆掉的呀，这无医可治，跟咱们诊断的是一样的。是啊。这张仲景也是国内中医权威了，他会不明白这事儿，非得跟咱们西医犟。这神经加肿瘤，就是华佗在世也治不了啊！好，别发牢骚了，反正他们请了什么师傅出山，我都要看看。中医能有什么本事？他都这一大把年纪了，他师傅最少不得八九十了，那还拿动手术刀吗？能有什么本事啊？哎，要不咱们去问问吴总？算了算了。人吴总那边都已经安排好后事儿了，而且人家都说了死马当活马医。哎，现代医学啊，还得靠咱们西医。这中医算什么东西啊？这中医无非就是现代医学的辅助手段罢了。久等了，各位。哎，您那师傅呢？嗨，这小子毛都没长齐呢，怎么当然吃？怎么，你毛长齐了？给我看看呗。怎么说话呢？我们可是国内西医的权威，张教授
你这找来的什么人啊？我可不允许你在这胡闹啊！我现在宣布终止手术。你们别急嘛，这是金牛山上一代医仙的弟子，也是这一代的医仙本仙。什么青牛山、青羊山的呀？我们随便谁的医龄啊，都比这小子的岁数还大呢。我们看过的病人啊，比这小子见过的人都多。您真的要让他做手术吗？张仲景，你可以看不起你们中医，但请你别侮辱我们西医，好吗？这还真是张仲景。不是跟你说了吗？非要跟过来？我不是得看看他是不是骗子吗？只有我骗别人，哪有人骗我啊？所以你骗他们的？怎么可能？那你有把握？十拿九稳。诸位，诸位，别吵了，事儿吴总已经定了，他已经在手术室了。让咱们进去吧，有不妥的地方，你们可以随时终止。终止？我们现在就要终止！住嘴！大老爷们怎么娘们唧唧？我们大晚上过来，不是听你们吵吵嚷嚷的。你是？这是我老婆。老张的师娘，我是他的上门老公。师傅，你收我做弟子了？少啰嗦！今天的手术是不可能能做的。告诉你，张仲景，你带不靠谱的小孩来捣乱，我待会儿就去医学院告你。还有你这娘们，你才娘们唧唧的呢。我老婆本来就是女的，你也是。木盒而观，我告诉你们，如果吴总要有三长两短，我就报警把你们抓起来。张教授，您做事一向沉稳持重，怎么弄个上门女婿过来呀、啊？您这一世英名可就毁了。就算他有点医术吧，那吴总的情况您是知道的呀。这小子，行了，别啰嗦了，你们一会儿给我打下手。让我们给你这小骗子打下手，做梦！那正好，你们在门口等着吧。走吧，小张。好，师傅。哎，那我呢？那你在这儿等着，或者先回家吧。我们先进去。你今天休想进手术室，你快去报警。我告诉你，我今天就死在这儿，也不让你进去。那好吧，那你就去死吧。你说什么？师傅，这放心，只是点了他们两个穴位，现在他们消停了，我们可以进去了。哎，对了，老婆，你帮我把他们两个看好了。我才不，我凭什么听你的？那好吧，那就把他们两个扔到这儿，我们先进去做手术天杀的骗子！吴总本来可以多活一两年的，就这样，就这样了。别吵了，快报警吧！放心，我们一定会被让你白死的，我们一定会抓住那个凶手。谁？谁死了？好啊，你居然没跑！杀人凶手！啊！我我们我们已经报警了，就是，你别以为你们能打，这这这个，要不我们跟警察商量商量，咱们这次就算医疗事故。对对对，我警告你们不要乱来啊！医疗事故也就判个几年就出来了，你伤害我们就不一样了。你们有病吧？对呀、啊，你把床单揭开啊！你们见过哪家死人还喘气儿呢？这是大活人，好吧？他说的真的？是，是啊，怎么吴总还活着呀？活人你给盖什么单子呀？死人才盖呢！废话，人伤口还没痊愈呢，我们把他晾这儿。那你们跑什么呀？大哥，我们憋了一晚上了，尿急呀、啊。呃，那手术成功了。不可能，绝对办不到，绝对不可能。这吴总的病啊，根本就活不了。哎，你们是真有病吧？刚说他死的是你们，现在活了又说他死
你们到底想让他活还是想他死？你这……呃，那是我们都有冒犯、啊。是，行了，后面交给你们了，我累死了。呃，那那是当然，那是当然。哎，对了，你们看见我老婆了吗？她刚不是在外边盯着你们吗？哎，你们出去之前我就醒了，我听她接了一个紧急电话，去外边了。我们刚才出来的时候没看到你醒啊。哎呦，不是被你们给打怕了吗？所以我就装晕。就这胆量和西医权威啊！你，哎，你到底是用什么方法呀？这吴总是不可能活过来的呀！我师傅是古针灸的唯一传人，针灸就是中医医仙传人的独门秘技。你知道是医仙，那你还难着？哎呦，不是砍的太年轻吗？不像。对对对，他这也就二十出头，大学刚毕业的样儿。是你去上乱问去，谁信呀？行了，不跟你们废话了。你们都老大不小了，还以貌取人，我得去找我老婆了。喂，我们的新酒配方被偷了。啊！师傅，师娘这是好了，怎么回事？这是有人在医院门口给我的。说陆氏集团会以这个配方研制新的酒品，跟咱们那个新酒一样的配方。这个配方不是你翻盘的唯一机会吗？那王秘书呢？配方不是在你和他那儿吗？他已经被警察带走了，公司会以商业机密泄露起诉他。但你觉得不是他？他从小和我一起长大，我了解他，他把宁氏酒业看得很重要。人性各肚皮，师娘，也许有更大的理性，他了吧？不可能，一定不是他。现在的年轻人，可说不准啊。一定不是的。那、啊、我相信你，不是他，就只能是你了。师傅，这话你可不能乱讲啊！谁不知道，这宁氏酒业是师娘父母的心血，怎么可能师娘自己把秘方？送给陆氏集团的，是啊，我怎么可能？我真是太蠢了，居然被你瞒过了。什么？我一直都在怀疑，你接近我的目的是什么？直到现在，我明白了。师傅，没想到啊，你居然敢做出这种事儿。师傅，不是我。怎么会？怎么会是我呢？对不起，宁总，都怪我。好了，这件事儿不怪你，已经查明白了，都是那个张忠锦搞的鬼。可是，好了，你先起来吧。要怪也怪他，要不是他带什么张教授回来，也不会。哎，我怎么知道一个医学院院长是陆家安插在我身边的孤者小偷啊？而且。他怎么可能当着我的面儿从你身边偷走秘方啊？我都没发现。怎么，你还怪我？本来就是啊，他调虎离山，你要是小心点儿，不跟我们去也就不会被偷啊。他就在你眼皮子底下从我身上偷走，你还要怪我？宁总、胡爷，你们别吵了。那个张教授抓到了吗？让他跑了。这老家伙平时一瘸一拐的，跑起来倒挺快。还不是你没用。那咱们怎么办？还能怎么办？把秘方公开吧，姑爷，这怎么可以？这有什么不行？而且咱们的配方，陆氏一定会拿去生产，带去酒会。这个配方对我们已经没有用了，还不如索性公开，让他们也无利可图。我们也按配方产酒。那陆氏一定会恶人先告状，跟咱们打官司。他们无所谓，但咱们偷不起啊！你们忘了，还有宁哲、宁元那两个白眼狼呢。所以公开配方就是最好的办法了，杀敌八百，自损一千。那酒会怎么办？咱们需要新酒才能参加。放心，我有办法。什么办法？先保密。那我们新酒的配方什么时候公开？就在酒会开始前吧。他们一定会带着咱们的新酒去酒会，只要我们在那个时候公开，他们的新酒股价也会暴跌的。有的时候我真好奇。好奇什么？到底你是山里的还是我是山里的？你怎么懂这么多？这还不简单
，叫老公，我们都是山里的。滚！宁总，看来你三个月前决定嫁给他是对的。你干什么？你吓死我了！我都知道了。知道什么？出去，出去！你怎么来骗我当上门女婿的？我都知道了。我什么时候骗你了？还好意思说谁骗我？你早就看上我了吧，宁熙若？谁谁看上你了？不行。三个月前，在医院角落里，是你吧？那怎么算？我那个时候没看上你啊。哦，那你就是承认你那时候注意到我。我也没这么说。三个月前，我救人的时候，你就在旁边，只是那会儿我一心救人，没有注意到你。我可什么都不知道啊！我什么都不知道。我师傅认识你奶奶，所以就想利用医仙来解决你们公司的问题，什么遗嘱啦什么的，都是骗人的吧？嘘，没有遗产。这一切都是你安排的，你想用你奶奶的遗嘱当借口，赶走牧尘这样的追求者，还能稳住公司的人，好算计啊，宁熙若、啊！我怎么，你后悔了？你后悔可以走啊，回你的青牛山去。谁算计你？那好吧，你算计我，你得赔偿我。赔偿？怎么赔？我可没钱了。以身相许呗。我们不是本来就本来就结婚啊？某些人不是说三个月后就离婚吗？怎么现在喜欢上我了就不离了？谁喜欢你了？我那不是说给别人听的吗？再说了，你也知道了，我没钱。那好吧，那你先叫声老公，就当利息了。老你个头！哎呀，谋杀亲夫了！哎，好了好了好了好了。好了好了就算你不算计我，我也会对付陆氏的。为什么？因为他们当年逼死了我父母。你父母？嗯。陆氏集团最开始想收购我父母的公司，但一直没有得到进展，直到出现了一个宗师级姑姑者，逼死了我父母，公司才被收购。所以你怀疑？不是怀疑，我可以确定那个宗师姑姑者就在陆氏。那你要？放心，我会把他找出来。然后解决他。那你需要我帮你吗？你知道后天那个慈善酒会吗？陆家举办的那个，江城很多名流都会参加的那个慈善酒会。我想这是一个混进陆氏的好办法。你说很多酒厂都会去，本来我们想去推行新酒的，但配方……我知道，配方被偷了，但……你继续说。但我想去见识一下那个灌你酒的陆总，还有，你也想见见那个鼓舞者的踪迹？嗯，好啊，还没领证就开始利用我了。啊、这不算利用吧？宁总，你找我？啊，明天的晚宴帮我安排一下。陆家的那个，您不是不想去吗？他说想见见那个给我下药的人，他是姑爷。除了他还有谁？有姑爷在就好，就是不知道他会不会做出什么奇怪的事情。他能做出什么事儿？整天吊儿郎当，不务正业。宁总，其实姑爷挺了不起的。您别看他这样，他来的这阵子，我感觉公司的状况比以前好多了。怎么，叛变了？这么信任他，你去给他当秘书算了。别别别，我还是跟着宁总好。对了，宁总，咱们虽然用姑爷带回来的那笔钱补了亏空，但如果参加慈善酒会，咱们没有新酒，会不会被针对啊？他说他会搞定的。您刚还说我信任他，你这不也……找打啊，你这丫头！哼，这不是我们宁总吗？宁远，你来干什么？怎么，宁总你在宁氏酒业之手这天我就不能来了？行，你来你的，好狗不挡道，别挡
宁远，你干什么？宁熙若，别以为你嫁了个窝囊废就可以为所欲为了。我今天就是让你好看的。你别乱来啊！我的好姐姐呀、啊，真是整了一副狐媚样子。也不知道你没了这张脸，我的穆哥哥还会不会对你念念不忘？我跟你说过了，我跟穆琛没关系。宁熙若，我最恨的就是你这副样子。你不想要的，我千方百计都得不到。你明知道穆哥哥对你念念不忘的，你还要去参加明天的晚会？你在说什么？我不知道他也去。晚了，本来我想看在都姓宁的份上，让你滚出公司就算了。既然你不忍，那也别怪我不义了。带走。姓陈的又是你。宁远，你在做什么？我只是。西若，没事吧？嗯，没事。都怪我，来晚了。穆哥哥，闭嘴。我不想见到你，赶紧给我走！宁熙若，你给我等着！宁远，怎么哪都有你啊？是啊，原来你还记得我。穆先生，你也知道了，我要结婚了。熙若，我不会让你嫁给这种人的。当年我是被我父母骗出国的，你相信我，我这次回来就是为了补偿你。补偿？不用了。你是什么东西啊？我是宁熙若的老公啊。未过门的，那也是老公。够了，西若。既然我回国了，我就不会让你嫁给这种人。哦，我是什么人？哼，你觉得你这种穷鬼，配得上西若吗？看来木公子上次没有被收拾够啊。别太得意。够了，穆先生。我希望你搞清楚，我跟你没有关系了。我们走。说吧，在那待了多久了？我只是路过。哦，你还跟踪我？你你普信女吧，我跟踪你，我真是路过。哎，也不知道找个像样的借口。要是我被宁愿那些人做些什么，他们敢对你做什么？我盯了半天了。哦，老半天了。那个人是你前男友吗？嗯，在宁氏九月最难的时候，他出国了。那他要是不出国，你会嫁给他吗？不知道，但我知道我跟他没什么关系了。哦，怎么，某些人还吃醋了？我堂堂一仙，我吃什么醋啊？我我只是要报仇，我不想让别人打扰我。哦，那一仙大人，你怎么脸红了？我我没脸红。我就是上火了，我一会儿给自己开服药就好了、嗯。那好吧，老公。我，我现在给自己撑腰宁总，宁总，听说今天的酒会，宁氏酒业将有新酒面试，这个消息是不是真的？穆氏集团的穆晨公子声称将对您展开追求，请问是真的吗？听闻陆氏集团即将收购宁氏酒业，这个消息属实吗？坊间传言，陆氏集团老总跟你有不一般的关系，请问这消息是否属实呢？我宁氏酒业不会被任何公司收购，我跟别人也没有任何关系。我马上要结婚了，希望得到大家的祝福。哎，是吧，老公？呃、哎，是。是，您就是宁氏酒业的姑爷。听闻是宁老太太安排的这门亲事。听闻您背后并没有什么背景，您是如何被宁氏酒业看中的、呃？我想是因为我英俊的外表吧。别来无恙，我是陆氏集团的陆一鸣。宁总，别来无恙，我是陆氏集团的陆一鸣。陈先生，久仰大名，我可不敢跟您握手啊，都是误会。你就是那个给我老婆下药的陆老红，那是误会。宁总那天喝多了，我派人送宁总回家了，还希望宁总和陈先生不要心存芥蒂。没什么芥蒂，只希望贵公司以后不要背地里算计我们宁氏酒业就行。我们走吧，老公。
你刚才怎么突然喊我那个了？怎么？你不也天天喊我老婆吗？喊你老公很开心？开心是开心，就是……哎，等等。宁总，这是本次酒会的新酒，不知道能否请你品鉴一下。宁总，这是本次酒会的新酒，不知道能否请你品鉴一下。宁总怎么，会觉得陆某在酒里下毒？陆总做这事儿又不是一次两次了，可不是熟能生巧吗？<笑>陈先生真的是很幽默，我陆某天大的胆子也不敢在医仙的面前下药啊。宁总，您是宁氏酒业的总裁。未免也太过小心了吧！小心是看对谁，好人我当然放心，但陆总，<笑>是我的不是，忘了宁总是女流之辈，宁氏酒业以后看来要靠男士。我只是不喝水晶杯放的白酒，白酒的品质要靠玻璃杯，水晶的话只适用于红酒的挥发。哈哈哈，不愧是宁氏酒业的总裁，是我陆某怠慢，换杯。宁总，请。这酒，这酒，怎么，宁总？这酒的味道还可以吧？你们这帮贼偷了我们的秘方做酒，还敢给我喝！哈哈哈哈哈！宁总，您说的是哪位？我好心让您尝酒，您怎么说我是贼？这是我们宁家的配方做出来的，你还不是贼？我没说这是我们陆家的酒啊，是吧，宁小姐？好姐姐，你派这窝囊废来干什么呀？怎么哪儿都有你们？你怕他干嘛呀，二哥？他还能吃了你吗？怎么样，宁熙若，这个酒比宁氏酒业的酒好吧？宁远，这个酒怎么回事？你自己心里有数。你们联合这个姓陆的搞了什么鬼？宁总，您这可就是冤枉人了。好了，这是你们的家事，我就不参与了。家事？宁熙若，你看清楚了，这个可是宁远酒业的新酒。宁远酒业？是啊，是我和二哥新成立的公司。你们不知道吗？宁远，你们用我们的配方开了一个新公司，姐姐。人可以乱嫁，话可不能乱说呀。这个配方可是我和二哥亲手研发的，你们可不能看我们是小公司就欺负我们。就是，别想欺负我们。你俩研发的，用的什么？你的猪脑子配他残疾的双手吗？懒得跟你说那么多，拿不出新酒，看你们怎么交代。就是，宁远，你吃里扒外，姐姐。话题说的这么难听吗？这么多年一直都是你在掌管着宁氏酒业，我们吃什么了？再说了，我和二哥新成立的公司不也是宁家的酒业吗？怎么就叫吃里扒外了呢？你，哎，我的好妹妹，你可别生气，生气也没用。<笑>好姐姐别灰心，大不了你还可以投奔陆总嘛。还有啊，我警告你，离我牧尘哥哥远点儿。徐若，牧尘哥哥，徐若。他们又欺负你了，不用你管。你怎么跟个苍蝇似的？希若，我不是跟你说过了吗？我会帮你的。难道你要靠这个窝囊废？你这话我可不爱听啊！牧尘哥哥，宁希若已经嫁给这个男人了，刚才还喊她老公呢。宁远，你闭嘴！希若不会的。什么不会？老公，这个人好吵。听到了吗？不，不是真的，希若。我已经打算用穆家的资金救你们家了，你只需要嫁给我就好了。穆成哥哥，你你不用激动，宁远，这个男人我早就认清了，我不像你恋爱猪脑子。你说什么？徐若，你怎么要我说出来吗？你当年是怎么回事？我不是跟你说过了吗？我当年被我父母骗了，所以少假惺惺了。你当年是主动跟林家小姐出国了吧？我根本就没有什么，你父母骗你。你只是觉得宁家摇摇欲坠，配不上你穆家少爷的身份罢了，所以转头就去追林家小姐了吧？一定是我父母对你说什么了吧？他们是撒谎的，我对你是真心的，啊，希若。真心？你一定不知道我和林家小姐是小学同学吧？什么？他都告诉我了。
，你当年是怎么追求的他？出了国又是怎么的沾花惹草？他不要你了，你就回国找我。我再告诉你一次，我是有老公的人，你最好离我远点儿。还有你，宁远，你少给我搞小动作。就是，别想欺负我老婆。希若，你是知道的，你们宁氏酒业是你父母的心血，没有我。你一定救不了宁氏酒业。有你这样的人，宁氏酒业才会更糟糕。那你是打算靠这个窝囊废喽？你看他穷的叮当响，一副没有本事的样子。你们宁氏酒业，等着倒闭吧！谁说我穷的叮当响？哟，怎么，你这个山里来的，还有钱救宁氏酒业呢？你是能掏出来三百呀，还是五百呀？看你这副德行，要不是你傍上了宁家。今天你有资格站在这儿，怎么办？什么怎么办？定搞死宁希若呀！你忘了你的手，还有以前他是怎么在你头上拉屎的了？吴能飞，知道救宁家需要多少钱吗？我要是拿出钱来怎么办？你要是掏出来钱，我跪下来叫你爸爸。哦，那你不得喊希若妈妈了？那你要是掏不出来钱呢？我要是掏不出来，我就不娶宁希若了，让给你。好，这是你说的。啊、哎，陈先生，陆总那边说您对咱们这款酒有评价。哎，对，请您说一下您对咱们这款酒的评价。对呀、啊，陈先生，你们宁氏酒业不是对这个酒还没有做出评价吗？这个酒好不好呀？就是啊，你作为宁氏酒业的挂名姑爷，也说说这酒怎么样嘛？你不会作为酒业的总裁丈夫？这酒一窍不通啊！哎，六妹，还得是陆总高啊啊！这陈新安要是说酒好，那就是夸咱们；他要是骂这酒，也可以恶心他们自己，而且啊，还可以问他们要宁氏新酒，妙啊！陈先生，您觉得宁氏酒业推出的这款新酒怎么样呀？这个还真不好说。哼。果然是宁氏酒业的上门挂名姑爷，对酒一窍不通，废物啊！那穆公子有何高论？那是当然。来，那穆公子评评。这酒入口微酸，舌尖两侧微苦。入喉后有反香，是难得的佳酿。不愧是牧尘哥哥，比肩一级品酒师。穆总，您真厉害！就这，穆公子之酒品的谁都说得出来，还一级品酒师？你，穆哥哥，你别理他，这小子就是嫉妒你。对，无能狂怒。好了，相信陈先生只是对药理方面深有研究，品酒大概跟陆某一样，是个外行，不足为奇。陆总说是。是什么事？我可跟陆总这个门外汉不一样。哦，你这个窝囊废，什么屁都放不出来，吹什么牛啊？粗鲁。哦，穆公子，我是什么屁都放不出来，但你也没必要放屁啊，都熏到陆总了。粗鲁啊！你这王八蛋，又用这种下三滥的招。哎，人可以乱嫁，话可不能乱说。你，哎，行了，不要在意这些了。抽人有臭屁，可以理解。哎，对了，记者先生，您刚问我这酒好不好？我回答的是不太好说，是因为，我给您举个例子吧，就像你吃惯了一个五星级大厨做的菜，然后突然尝到了一口咸菜。好啊，你居然敢说我们宁远酒业的酒是咸菜，你是不是太瞧不起人了？是啊，你这个窝囊废。有什么资格说别人的酒是咸菜？你自己有酒的话可以拿出来呀、啊！你们好绿茶，真是配啊！你们两个人，你说什么？不是吗？刚我老婆在的时候，你舔的跟狗一样，差点认宁氏酒业为祖宗了。现在我老婆走了，倒问我什么酒？你这王八蛋！别无能狂怒啊！再说了，谁说咸菜不好了？我觉得京城六合居的咸菜就挺好吃的。我记得。今天在场的有很多咱们江城的咸菜厂商，你们看不起他们
，我们可没这个意思。我就是觉得，你看清了宁远酒业的酒的意思，自信点，把觉得去掉。你说什么？你看不起我们的酒，那就是说你有比我们更好的酒带来喽？不会还是宁氏酒业的老酒吧？当然不是老酒。那快拿出来给大家瞧瞧啊！是啊，陈先生，你要是有好酒。也拿出来给大家伙开个眼界。虽然陆某不才，但身边也有一级鉴赏师的朋友。这位是京城来的一级鉴赏师，陈先生。既然你说宁氏酒业的酒要好过宁远酒业的酒，还请拿出来吧。哦，怎么，窝囊废？你不会只吹牛吧？宁氏酒业的脸都被你丢光了。陈先生，这就是宁氏酒业的酒啊，未免也太寒酸了吧？就是，不知道的还以为哪个臭水沟里捞出来的呢。这窝囊废就会装腔作势。陈先生，这是宁氏酒业的新酒吗？是，这酒可比刚才的好多了。只有口舌，你这窝囊废手里的臭水也敢说比这酒好？陈先生。不知道能不能让我们也尝一下，这样才能判断谁的酒是佳品啊？可以啊，但每个人只有一小口。哟，怎么还怕我们喝醉了呀？当然不是，是我这酒太贵了，你们喝不起。笑话，在座的各位哪个不是家财万贯？就你这窝囊废手里的臭水，我们会喝不起？就是，能有多贵？一万、十万？笑话。不好意思，荒谬，胡闹，听见了吗？窝囊废，就知道吹牛。你见过一千万是多少钱吗？穆哥哥说的没错，这种人啊，就是乡巴佬。一个蠢货还敢来这里撒野，真是把我们宁氏酒业的脸都丢尽了。哎，穆少，宁小姐，话不能这么说。陈先生是个聪明的人，可惜呀、啊。没用在正途上，诸位，这只不过是一个哗众取宠的小丑，不值得大家同情。我和希若本来是两情相悦，不知道从哪个地方跑出来这么一个乡巴佬，信口雌黄，胡搅蛮缠。记者朋友们，快把他这副不知羞耻的嘴脸拍下来，好让希若知道他到底是什么德行。穆哥哥，穆公子。你说的有道理，我也觉得哗众取宠。哎呀，既然你心里有数，那还不赶紧滚出去？听到了吧，一级鉴酒师，穆公子让你滚出去。姓陈的，你在放什么狗屁？我说的是，我知道，穆公子说的这个所谓的一级鉴酒师，他作为专业人员，一不闻味，二不查色，三不鉴酒，就否定了一个酒的价值。说我荒谬胡闹，这有违一个职业鉴酒师的基本素养，所以你觉得他哗众取宠，让他滚出去？那我倒是要尝尝你这一千万的酒到底是怎么个光景了。好说啊，但记住了，只能一小口。你这窝囊废搞什么鬼啊？就是啊，你有没有素质都撒我嘴里了！拿酒来洗手，还撒的到处都是。是啊，陈先生，你这一千万的酒就这么对待呀、啊？这什么酒？药酒。难道这个酒还可以呀、啊？还可以。药酒能做到这个份上，算是相当可以了，是上等的佳酿。只可惜是药酒，难登大雅之堂罢了。哈哈哈哈。陈先生，看来能得到我一级鉴酒师的夸赞，这酒确实还不错。是啊，说不定能值个五百一千呢。咱们的酒定价是多少？说给这个乡巴佬听听，让他也长长见识。五千一瓶，我这酒什么价值？一群俗人怎么分辨得出来？你什么意思呀？说清楚点，谁俗人？你这个恶臭的乡巴佬，让你站在这儿是给戏弄面子？什么东西啊？哎穆公子，别激动啊！你们不懂酒没关系，我只是说这个所谓的一级鉴酒师是个俗人罢了，对酒是一窍不通啊！你说什么，陈先生？我这鉴酒师可是国内国外公认的少年天才，官方公认的一级品酒师，不是一般山里的品酒师
，你可不能小看他。不过是一帮俗人认可了另一个俗人罢了，没什么稀奇的。你说什么？真是不知天高地厚。就是，这是专业人士，还不懂你的酒。你以为你个乡巴佬酿的是仙酿啊？他死定了。就算酿出的是仙酿，只要被一级鉴酒师判定是下等酒，也一定找不到销路了。都是他自己作死，给我闭嘴！一群井底之……你说什么？我得到大家抬举，才被评为一级鉴酒师，你算什么东西？竟然说我是井底之蛙！就是，你这破酒，也就配当保健品，让你站在这儿，也是看在宁家的面子上。现在赶紧给我滚出去！就是笑死了，说一级鉴酒师是井底之蛙，自己山里来的，拿着药酒就说值一千万，谁买谁傻瓜吧。尝尝,尝吧，我的大鉴酒师。你什么意思？我们来比个高低，你不是一级鉴酒师吗？怎么？不敢跟我这个大山里的比啊！这小子不会又在酒里做什么手脚吧？他敢，区区一个小医仙，当着这么多人的面，见酒师要是有个三长两短的，他吃不了兜着走。这是苏河酒业的苏河酿造。不愧是一级见酒师，这正是我们苏河酒业的。苏河酿造，苏老板果然大方，为这次酒会贡献出的可是三十年的家呢。还得说是你呀、啊，这正是我们三十年的尊享版。那这酒是由什么材料酿成的？哼，你这小丑就会鸡蛋里挑骨头。苏总的酒是高端酒，酿造工艺几十道，在这过程中原味早就被剔除了，谁尝得出原料？就是啊，我看这窝囊废呀、啊，就是故意找茬呢。高粱、玉米、小麦、红米、黑米、红薯，以及工业糖化渠勾兑，发酵时间长，全靠年份来弥补，这是优点，也是最大的缺点。哼，乡巴佬不懂装懂。苏总，快揭穿他！就是这个骗子。陈先生，你。鉴酒鉴不出原材料和制作工艺，算哪门子鉴酒？你以为喝两口酒，说是好酒就是会鉴酒了？你什么水平，还敢称自己天才？我这样的，我师傅都不敢说我是天才，真是蠢货。鉴酒有高有低，你以为不闻不尝就可以否定一个酒品的价值？你也配当鉴酒师？快回家洗洗睡吧。你这人什么本事没有？只会哗众取宠，赶紧回家吧，以后别出来了。啊！快叫救护车！姓陈的，你真歹毒、啊！就是啊，别人不过是没尝出工艺就被你骂晕了。你们闭嘴吧！你你什么你？我老婆马上就要嫁给我了，你还纠缠不清，你是真不知道羞耻啊！那是宁熙若勾引你还好意思说话？你看这男的喜欢你吗？你整天跟个舔狗一样吃里扒外，我不找你事儿就已经够不错了。你要点脸吧，我脸皮厚都嫌你丢人。陈仙，你二舅哥，你先看看你那两只手吧。你们以为你们把配方给了一个新公司，我就治不了你们了吗？我告诉你们吧，那个秘方里面有一个原材料，你们拿不到。你说什么，陆总？藏了一个晚上，藏不住了呀！陆总，你是不是收到消息？我们会在陆氏集团发布新酒的时候公开秘方。陈先生，你说什么？我听不明白。这个新酒跟我们陆氏集团有什么关系？陆总，别装了！你收到消息就让宁哲、宁元这两个二百五到新公司去发布新酒，就是怕新酒配方公布，你们陆氏集团股价大跌吧？我早就料到了，只是不想让我老婆家的心血白白浪费给陆氏而已。我以为你会安排给自己名下的小公司发布，没想到你还是让宁家人自己发布了。陈先生，你说什么我,我听不懂。听不懂没关系，这个药酒配方是宁家家主和上一代医仙我师傅一同研制的，这里面有一味药材是你们拿不到的
，所以你们没法配出真正的宁氏新酒。偷了配方又如何？什么？不会的！说你蠢，你是真蠢啊！赶紧滚吧，让你们见识一下宁氏新酒的真正功效。拿垃圾桶啊！陈先生，谢谢你救了我。知道害了你，谢他干嘛？你懂什么？这口浓痰在我嗓子里快一年多了，我以为我要告别这个职业了，今天全好了。全好什么？你这是支气管炎引发的浓痰，因为长期喝烈酒导致的。只要你常喝我这药酒，就能痊愈。陈先生，您果然是神医，请问这酒什么时候上市？你这个臭女人，老子雇你来是干嘛的？当帮别人宣传这酒来了？还问别人酒什么时候上市？陆总，这就翻脸了，不继续装你的老好人了。哼哼，姓陈的，你别高兴的太早，你们宁氏酒业迟早是我的。姓陈的，你完了，得罪陆氏集团。是吗？你马上就会知道到底是谁晚了。哼。你这个窝囊废，有点本事又怎么样？还不是马上就要被陆氏集团踩在脚下了？什么？陆氏集团的罪证公布于众？陆氏集团股票大跌。陈先生，这这都是你做的？西装。你真傻，你不应该我引出陆家的古物证。西叔，等我，我一定会叫你回来的。好啊。姓陈的，你可算是来了！陆银明，你就是当年害死我父母的鼓舞者。<笑>不错，没想到吧？害我成家满门，就凭你？你气喘的比我还厉害，你不可能是鼓舞者。<笑>怎么，不信？出来吧，别躲了。我早该想到，真正的陆家鼓舞者只能是你。姑爷，没想到吧？姓陈的，虽然不知道你用什么奸计搞垮了我陆总，但是只要有我家主孤者在，我们东山再起那只是时间的问题。姑爷，你和宁总可千万别怪我。怎么可能是你，王秘书？是我，一直都是我。你父母当年也是死在我的手里，只不过可惜跑了个你。但当年，你应该跟我差不多大。没想到吧？我们陆氏代代相传的鼓舞者是武学的传承。当年大人虽然年仅八岁，但已经是我们陆氏新一代的鼓舞者掌门了。可你，可你为什么来我们宁家，还和我一起长大？不过是为了在本家之外找个栖身之地罢了。怎么，堂堂医仙看出来了？那有什么难的？你这身功力应该是上一代鼓舞者传给你的吧？不错，那就对了。你们这种传承方式，虽然会让每一代鼓舞者从小心智成熟、武力之高，但不过四十岁就会早夭、邪门歪道法。那又怎么了？你们上一代鼓舞者发现了横空出世的宁氏酒业的酒中有一种药材，可以减缓你们早夭的岁数。不错。
，但是你们上一代古武者命不久矣，所以他就将功力传递给了你，让你直接到宁家来找到那药的原材料。我这么多年，好不容易得到宁家的信任，但谁知道他们的秘方根本没有办法帮我，所以你们才贼喊捉贼，说秘方被盗了，逼我和希若出手，暴露那药的原材料。既然你已经猜到了，那我就不瞒你了，赶紧把东西交出来，不然你们都得死。谁死还不一定呢。还在逞强呢，我刚刚把电梯故意停在楼上不动，就是要看你爬楼后的状态。没想到吧，堂堂一仙已经身中剧毒了。什么？你什么时候中毒了？你的呼吸已经出卖了你，喘成这样，你已经没救了。没想到张仲景办事还挺靠谱，让你堂堂一仙中毒也不自知，你已经命不久矣了。心安，他说的是真的吗？好了，识相点，赶紧把那个药的原材料交出来，我还可以考虑留他一命。你就你现在这样，还想跟我斗？王八蛋，害得我路上好惨呀、啊！不，不可能！你怎么可能没事？怎么不可能？你，是你！我错。我早就觉得你不对劲了，王秘书。什么？你就不想知道我怎么搞垮陆氏集团的吗？你，我不过是让老张趁你对付和希若的时候偷走了陆氏的罪证，还让沈会长和吴总甩卖了你们很多股份。是他们？没错，这些人都是你一开始安排对付我的。但你没想到吧？我作为一仙，对于他们来说更重要吧？不错，王秘书，你也别怪我。完成这事属拜入一仙门下的情形。陆总那边只不过是让我成为医学院的院长。你们以为我真的在乎这个？我很正直的，好吧？老张，你不就是觉得学会回命十三针比当医学院院长更重要吗？师傅，外人面前留点面子。<笑>他们两个联手又怎么样？陈心安，你刚中了我一掌，不可能打不过我。我就算不中你一掌，我也打不过你。你太高估我了。你，你给我下毒。不错，你刚才那掌我用银针接了，也没什么，就是功力全失罢了。你，你这个王八蛋！当年你也是这么对我父母的吧？当年你还功力不熟练的情况下。很难对我陈氏造成重大损失，师傅，你怀疑？哼，不错，我们陆氏古武者就是毒王的传人。王秘书，啊，可惜了，你们陆氏古武者，毒王的传人，到你这儿就到头了。五五妹。你就原谅我们吧。是啊，吴姐，求你不要把我们赶出宁家。师傅，要不，说什么呢？我们是一仙，又不是罪犯。你们不想离开宁家也可以，但我有一个条件。去缅北吧，我最近在那开了一个酒厂，你们两人去那儿正合适。算了，老张，我还是觉得你说的那个方法更好啊。我们去，我们去。爸爸妈妈，这这怎么回事？你还说呢，都是你打的赌。陆家集团倒台了，宁氏酒业股价大涨。那恭喜宁总了，跟你老公有一个好大儿了。你少打呀！还得是师娘，管得住师傅